Soc Mercè Coll i presentaré la pel·lícula El mite de Narcís, de Narcisa Hirsch. Narcisa Hirsch és una de les grans, grans documentalistes experimentals. Ella és una pionera, realment, de tot el moviment contracultural. Treballa amb el happening, treballa amb exposicions col·lectives, treballa en molts àmbits. La seva entrada, diguem-ne, a la càmera, o agafar la càmera, com es pot agafar un llapis per dibuixar, o, és igual, o per escriure. És a dir, com a instrument d'expressió, va agafar una càmera a partir d'un moment que m'ha semblat realment significatiu, va fer una performance de, es deia, Marabunta. Va ser aquí, en la gravació de la pel·lícula, perdó, de l'obra, on ella va començar a veure la màgia, per dir-ho en paraules clàssiques, la màgia de la càmera i com, a través del muntatge, podia realment establir una autèntica escriptura. La seva llarga trajectòria vital artística en la pel·lícula del mite de Narcís hi ha una, diríem, compilació, però no és la simple compilació memorística del que expressa anècdotes, sinó que és completa. És un memorial, jo diria, d'homenatge, a més, de la seva vida, dels seus efectes, de les seves amistats, de la seva família, de la seva creació. I, per mi, és de les vegades que he vist amb més rigor, amb més exactitud i amb més profunditat, això que tantes vegades podem sentir, que podem expressar un pensament a través de les imatges. La idea d'utilitzar el mite de Narcís per parlar d'aquesta estranya, a més, una veu en off, ho diu al començament de la pel·lícula, aquesta estranya autobiografia. És la biografia d'allò que hagués pogut viure. És a dir, de la possibilitat que es queda inscrita en les eleccions que ella va fer, eleccions que a vegades, evidentment, no estrictament poden ser explicades amb una casuística determinada. El que li interessa a Narcisa és indagar. A partir d'aquesta vida teòricament la real viscuda, quines altres vides van quedar, diguem-ne, apartades. Parlar, reflexionar, mostrar les tres coses alhora, el problema del jo. Clar, va sortint al llarg del documental i va sortint, insisteixo, no solament amb les paraules que podem sentir en off, o tant d'ella com d'un altre interlocutor que es presenta sempre una mica a l'ombra, però que efectivament no podem dir que sigui un personatge, però sí que és un joc de dos veus. De dos veus que després es anirà sumant en aquesta relació s'anirà sumant veus, fragments de veus, de diàlegs, de frases del seu pare i d'altres persones que en un moment donat van compartir amb ella la seva vida i el seu treball artístic. La reflexió de la directora, de Narcisa, respecte al mite de Narcís i respecte, és com un reflex, es pot pensar clarament amb el seu nom. El mite és un jove d'una bellesa extraordinària que, malgrat que enamora 
les nimfes, després també un amant, és a dir, tant a homes com a dones, ell té un rebuig, és a dir, totalment, a acceptar la passió amorosa. D'alguna manera, el no voler enamorar-se ni que la persona que s'enamorés d'ell el posseís, per tant, ell cedir en aquesta passió amorosa, això el va portar a la desgràcia, al càstig. Un dia, moltes, moltíssima set, beu en una font i en el moment en què s'acosta per beure, queda aturat, perquè veu una imatge bellíssima. I aquí ve la seva desgràcia. I per això és un mite, que no és casual, que és també un mite de la identitat. Si es vol, es podria pensar d'una confusió de la identitat. Però, si anem una mica més a fons, en els temps actuals no és un mite sobre la identitat, sinó sobre un interrogant de la identitat. I això que dic de l'interrogant és el que, de fet, va fent de fil conductor a l'ullar de tota la pel·lícula. En el moment en què veu la imatge seva i la confon, com una altra, té aquesta mena de possessió amorosa per aquella imatge. Millor dit, per la bellesa d'aquell rostre. I, efectivament, a l'intentar posseir-la, cau a l'aigua i s'ofega. Què és el que li ha portat la mort? Per què s'ofega a l'aigua? Aleshores, per què s'ha balançat? En definitiva, aquí la qüestió de confondre o no confondre seria què passa? Ha cregut que aquella imatge era una altra o, simplement, ha vist la seva imatge però ha vist la seva imatge com una alteritat. A la pel·lícula agafa un gir que, és a dir, una altra volta, que realment em sembla una reflexió, autèntica reflexió en imatges, com realment, recordo, poques vegades haver vist. Em refereixo a que el gir va respecte el coneixement, desconeixement de la imatge. El que fa aleshores Narcisa Hirsch és plantejar si el problema d'aquesta dificultat, d'aquesta autobiografia estranya, de la vida possible que hagués pogut tenir, no respon a una qüestió que realment és central a la nostra cultura, que és la qüestió de la identitat. El que planteja a la pel·lícula és realment existeix un jo. L'error potser no estarà realment en què el jo profund no existeix, però no perquè tot el que sé, el que jo pugui ser, sigui pura exterioritat. No, no, no perquè siguem purament apariència. No, no existeix, perquè és tal el calidoscopi d'imatges i de fragments amb què anem posant com podem aquest jo, que, clar, és absurd buscar un jo únic, base, una de les grans virtuts de la pel·lícula, i és aquesta construcció discursiva amb les imatges. I en aquest cas, la textura visual i sonora, tal com Narcisa la utilitza, és realment exemplar a l'hora de fer aquesta mena de filatura per anar desenvolupant. Ja no és un pensament un pensament organitzat, en absolut. És, precisament, un pensament en fuga, igual que les seves imatges, igual que ho és la memòria. 
El que presenta en el documental és tot un exercici de pensament a través de les imatges i un tipus de pensament en fuga, un tipus de pensament que no està acabat, que no queda tancat, que no queda argumentat d'una manera, diguéssim, sistemàtica i es produeix un efecte. I és que estàs veient, en principi, una autobiografia estranya d'una vida possible i entres en una relació, diguem-ne, familiar, i sembla que estiguis veient el teu propi relat memorístic. Fa un ús de les fotografies, que és l'altre aspecte que voldria destacar, un ús de les fotografies que realment és poc usual, també. D'entrada, introduir una fotografia en una pel·lícula, que seria introduir una foto estàtica, una imatge fixa en el conjunt del moviment de les imatges, que vol dir en la temporalitat de les imatges, això sempre provoca una certa, diríem, confusió, estranyesa. Introduir el temps en una imatge fixa a través d'un medi que és les imatges en moviment, que té una temporalitat pròpia. I hi ha moments absolutament magistrals d'aquest documental respecte al tractament del temps, usualment, a l'utilitzar les imatges per explicar alguna cosa que tingui a veure amb el temps, normalment és a través d'una narració, és a dir, d'un relat. I aquí ens trobem que no hi ha relat, no hi ha, diguem-ne, un guió, un fil conductor, no hi ha un pla prefixat, ni una idea prefixada que ens indiqui quin és el trajecte que haurem de seguir i tot això acaba el resultat és una autèntica història de suspens. És possible tornar a reconstruir el relat de la pròpia vida amb allò que hagués estat possible? Seria potser recomanable, encara que és molt difícil d'aconseguir, disposar-se a ser invadit per les imatges sonores, visuals, invadit i alhora que les pròpies imatges, és a dir, no estar dirigits a buscar-los ni una significació que ens permeti acoplar-les al que jo conec, buscant aquesta significació, sinó el contrari, deixant-les en plena llibertat, que vol dir llibertat de les pròpies imatges. I aleshores és quan es produeix el que assenyalava d'aquestes sobreimpressions entre la memòria de la cineasta i la memòria de l'espectador. El món que podem contemplar amb la nostra experiència directa cada vegada, i d'una forma més clara per la tecnologia, queda mediatitzada per les imatges. Això no és un impediment i és on la directora, per mi, arriba a resultats extraordinaris, és veure aquest potencial, no negar-lo, no negar el reflex que veig a l'aigua, sinó indagar en el reflex. El mite de Narcís també és un mite sobre la possibilitat del coneixement, del coneixement a través d'un reflex. I aleshores aquí és on es formula que el problema ja no és la imatge, sinó el problema és què es busca amb la imatge. Aquí, quan ella en una entrevista se li pregunta sobre la intencionalitat, quina era la seva pretensió, ella parla de la identitat i en un moment donat diu 
Però el problema, el problema no és que no trobes aquest jo i que t'identifica aquest jo profund, aquest jo que està fora de, del teatre social. No, no. El problema és que creus que el pots trobar. Hi ha una altra versió no tan coneguda del mite de Narcís que mm, crec que amplia, diguéssim, és una tradició grega, vull dir, no, no és una visió actual, que parla de Narcís eh, que tenia eh, una bessona, eren idèntics, i eh, la bessona que va morir. Va entrar, diguéssim, amb un dolor immens i un dia, eh, amb una font, va veure la imatge de la seva germana. I això el va, diguéssim, consolar. I a partir d'aquí comença a pensar si realment era la seva germana i arriba a un procés de coneixement i diu no, sóc jo. Però la semblança amb la imatge de la seva, de la seva germana li serveix perquè aleshores jo que veia que podia reflectir el seu rostre allà que anava, per poder contemplar a la seva germana. Aleshores, sempre m'ha semblat un, un tipus de, de relació amb la imatge i amb aquest doble, que sempre és tota imatge, que el mite de Narcís a vegades només ho considerem des del punt de vista crític, no? de ser un narcisista, estar tancat en si mateix. No és que pot ser tancat en si mateix perquè la imatge de tu mateix és múltiple.